ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ആൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ്രോയിഡിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പോണൻസ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കമ്പോണൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പോണൻസ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പോണൻസിൽ വരിക അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സർവീസസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവേഴ്സ് കണ്ടൻറ്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് നമ്മൾ കാണുന്ന യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൽ വരുന്ന ഓരോ കമ്പോണൻറ്റുമാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഉദാഹരണമായി വ്യൂസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എക്സെട്ര ഒരേ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പോണൻസ് ഉദാഹരണം ഇൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഓരോന്ന് എന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ആൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ബേസിക്കലി നാല് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റീസ് സർവീസസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവേഴ്സ് കണ്ടൻറ്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിഫൈൻസ് ദ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽസ് ദ യൂസർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ടു ദ സ്മാർട്ട് ഫോൺ സ്ക്രീൻ യൂസറിന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിൻഡോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു വിൻഡോയിൽ നിന്ന് വേറൊരു വിൻഡോയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാവൽസ് ചെയ്യുകയാണ് സർവീസസ് ഹാൻഡിൽസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അനാ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് ആണ് സർവീസ് കമ്പോണൻസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവേഴ്സ് ഹാൻഡിൽസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അതർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷന് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റിനെയാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടം പ്രൊവൈഡ്സ് ഹാൻഡിൽസ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഡേറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുള്ളതിൽ സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് ഡേറ്റയും ഡേറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് എസ്ക്യുലേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കണ്ടൻറ്റ് പ്രൊവൈഡർ പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ സ്ക്രീൻ വിത്ത് എ യൂസ് ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മൾ ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്താലും കാണുന്ന ആ ഒരു വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു റീജൻ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഇമെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇൻബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സെൻഡ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റി അത്തരത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജാവയാണ് ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെയിൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഇൻബിൽറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ പുതിയ ആക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജാവയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വേറൊരു ക്ലാസ് ഡെറൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിലിറ്റി മോഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ചൈൽഡ് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് എക്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് നമ്മൾ സി പി പിയിലൊക്കെ കോളൻ ഇടുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് രാവിലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീവേഡാണ് എക്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ദെൻ പേരൻറ്റ് ക്ലാസ് നെയിം സോ പബ്ലിക് ക്ലാസ് മൈ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചൈൽഡ് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് എക്സ്റ്റൻസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പേരൻറ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് സോ ദെൻ ഈ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് മൈ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സർവീസസ് സർവീസ് ഇസ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ദാറ്റ് റൺസ് ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടു പെർഫോം ലോങ് റണ്ണിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ മ്യൂസിക് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ചാറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് അതിന് സഹായിക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ്
ഇൻബിൽഡ് പേരൻറ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൈ കണ്ടൻറ്റ് പ്രൊവൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു പബ്ലിക് ക്ലാസ് മൈ കണ്ടൻറ്റ് പ്രൊവൈഡർ എക്സ്റ്റൻസ് കണ്ടൻറ്റ് പ്രൊവൈഡർ ക്ലാസ് താങ്ക് യു